kankerhomo. Nee, dat ben ik niet. Ik heb een ander label. Ik ben een artiest. Ik ben Harolf Staal en ik heb een film gemaakt over gelukkig autistisch zijn. Kankerhomo. Dat schreef iemand tijdens een korte plaspauze op de leesbank van mijn stoel. Onderweg in de bus terug van het Vichtelgebergte naar Beilen. Kankerhomo. Nee, dat ben ik niet. En een mooie herinnering, dat is het ook niet. Ik heb een ander label. Ik ben een autist. Het is een film over mijn autisme. Uh, en uh, ja, het is een, een film waarin ik uh, van Drenthe naar Rotterdam reis met de motorscooter. Uh, door mijn autistische verleden. En ik ga kijken hoe het groeiproces is verlopen van best wel nou ja, autistisch, wil ik het niet noemen. Maar wel naar um, goed omgaan met dat label en het beste ervan maken. Nou, ik denk dat in de afgelopen decennia best een eentonig beeld is geschetst. Als je op YouTube op autisme zoekt, krijg je best wel van die generieke uitlegvideo's van dokters. Dus mijn idee was om er een persoonlijk verhaal van te maken van hoe echt een autistisch leven eruit ziet. Ik groeide op in Beilen. Beilen heeft een rotonde met Beilen erop, een enorme melkpoederfabriek en een Jumbo distributiecentrum waarvan iedereen wel iemand kent die er werkt. Hier ging ik ook naar school. Dat ging niet altijd goed. Ik bleef vaak ziek thuis, kon moeilijk sociale contacten onderhouden en ik werd gepest. Nou ja, uiteindelijk moet je wel maar gaan kijken natuurlijk, maar uh, uh, heb ik rond mijn 18 of zo, toen zat ik nog te gamen en op een gegeven moment dacht ik van ja, dit kan gewoon niet verder gaan. Ik, ben ook gewoon, ik heb dus echt behoefte om leuke mensen te ontmoeten en zo, dus dan heb ik assertiviteitstrainingen gevolgd en ik allemaal ongemakkelijke dingen moest doen. Ja, toen ben ik mezelf eigenlijk wat minder serieus gaan nemen en ben ik erachter gekomen dat iedereen toch alleen maar met zichzelf bezig is. En niet zoveel uitmaakt wie je bent of wat je doet. Ik denk gewoon dat het belangrijk is om een representatieve beeld te hebben van autisme. En daarom is het goed om verschillende verhalen te vertellen, ook vanuit autisten zelf. En niet altijd over. 